mga cartoon shows sa kasalukuyan ay talaga namang napaka-educational na, hindi lamang puro kalukuan at kakatawanan ang mga tututunan sa panonood. Marami na ang napupulot na aral tungkol sa iba't ibang larangan at aspeto ng buhay na maaaring makatulong sa araw-araw na buhay ng mga manonood. Meron na rin itong mga tema at konsepto na nakatoon na rin sa kung paano matuturuan ang mga kabataan ng tamang asal at trato sa lumalaking komunidad ng LGBTQ plus community. Noon ay isang tabu o kasalanan kung tingnan ang miyembro ng LGBT dahil taliwas ito sa nakasanayan ngunit sa bagong henerasyon ay natututunan na ng karamihan na tanggapin sila dahil hindi naman talaga kasalanan ang magpakatotoo sa sarili at sa tunay na pagkatao. Wala namang masamang umibig ng kahit na sino hanggat walang inapakang karapatan ng ibang tao. Magandang nakikita ng mga manonood ang mga karakter na miyembro ng LGBTQ+, dahil magiging hakbang din ito sa pagkaunawa sa kanila. Narito ang ilan sa mga cartoon shows na mayroong karakter na miyembro ng LGBTQ+, community. Maaring hindi mo panarinig o napapanood ang ilan sa mga cartoon shows na ating mababanggit. Number 1. Unang-una sa listahan ang The Adventure Time. Noon ay sa lamang itong teorya ng mga manonood, ngunit sa patuloy na paglabas ng mga bagong episodes ay napapatunayan at napatotohanan ang mga teorya na nagsasabing mayroong namamagitan kay Marceline at Princess Bubblegum. Higit pa sa pagkakaibigan o friendship ang relasyon ng dalawang babaeng karakter. May tuturing na si Marceline at Princess Bubblegum ang unang same-sex couple sa lahat ng cartoon shows. Makikita ito sa ilang episodes ng The Adventure Time tulad ng The Sky Witch. Malalaman sa episode na ito na dating mag-girlfriends si Marceline at Princess Bubblegum at ang personality at attitude nila. Sa present time ng The Adventure Time ay dahil sa pagiging broken-hearted nilang dalawa. Makikita sa episode na ito na nagawang i-give up ni Princess Bubblegum ang kanyang iniingat-ingatang t-shirt upang mabawi mula sa magnanakaw ang teddy bear ni Marceline. Ang t-shirt na iyon ay bigay din Marceline kay Princess Bubblegum noon. Number 2 Ang isa pang episode mula sa The Adventure Time, Distant Islands ang nagpakita ng relasyon ni Princess Bubblegum at Marceline. Ito ay ang standalone special ng HBO tungkol sa dalawang karakter na pinamagatang Obsidian. Makikita sa episode na ito na nasa isang masayang relasyon si Princess Bubblegum at Marceline. Masayang magkasama ang dalawa kahit pa mayroong mga pagsubok o quest na kinaharap sa nasabing episode. Sa special episode din na ito, nakumpirma ni Marceline ang nagbigay ng t-shirt kay Princess Bubblegum na naroon sa episode na nabanggit kanina. Dito rin nalaman ang kwento sa likod ng pinakaunang love song ni Marceline. Number 3. Pangatlo ay mula sa Steven Universe. Marami sa Reddit users ang nagsasabing halos lahat ng nasa Steven Universe ay fruity. At ang term na fruity ay madalas na ginagamit ng LGBTQ plus community upang tukuyin ang kanilang sarili at kanilang mga kilos. Ang isang episode ng Steven Universe na pinamagatang A Single Pale Rose ay isa sa pinakanakakaantig pusong episode ng cartoon show dahil pinakita rito ang backstory o nakaraan ng karakter ni Rose Quartz. Sa episode na ito ay napatunayan ang malalim at hindi nasukli ang pagmamahal ng karakter ni Pearl at Rose Quartz. Isa itong kaganapan sa kanyang buhay na hindi niya malimutan. Number 4, tulad ng nabanggit kanina, ayon sa fans ng Steven Universe ay napaka-fruity nga ng show. Siguro ito ay dahil sa napakaraming LGBTQ plus characters ang mayroon sa show na talaga namang intensyon ng creators na magkaroon ng mga karakter na magiging representasyon na iba't ibang gender identity na sakop ng LGBTQIA plus community. Sa isang episode ay pinakita rin ang same-sex marriage ng dalawang babaeng karakter na sa si Ruby at Sapphire. Tinatunayan ng show sa mga magulang na kaya nilang ipakilala ang LGBTQ plus community sa mga batang manonood sa isang maayos at nakakaaliw na paraan nang hindi nababastos at nagiging katatawanan ang sino man. Number 5. Ikalima ang cartoon show na The Old House. Sa episode na Knock Knock Knockin on the Hoodie's Door ay makikita ang next level o improvement sa relasyon ng dalawang babaeng karakter na si Luz at Amity. Sa buong season ng show ay tila mayroong nagaganap na pagpapaligoy-ligoy sa nararamdaman ng dalawa sa isa't isa. Ngunit sa episode na ito, napilita ng dalawa na harapin ang affection sa isa't isa matapos silang dalhin ni Huti sa isang nakakatakot ngunit romantic na trip sa isang tunnel of love na si Huti mismo ang gumawa. 
Ang Tunnel of Love ay ginawa niya sa basement ng The Owl House. Sa dulo ng episode ay nagahawak kamay ang dalawang babaeng karakter at lumabas na mismo sa bibig ni Luz at Amity ang kagustuhang pumunta sa isang date ng magkasama. Number 6 Ang sunod ay mula sa show na Doc Max Stuffins sa isang episode na pinamagatang Emergency Plan, Waka Quack ay naipakita ang isang uri ng pamilya na mayroong representasyon ng LGBTQ plus couples. Mayroong dalawang karakter na sina Eddie at Thea at sila ay lesbian moms. Number 7 Kung lesbian moms ang mayroon sa Doc Max Stuffins, ang sunod naman nating ibibida ay lesbian aunts. Ito ay mula sa show na My Little Pony. Friendship is Magic. Sa episode na The Little Crusade ay pinakita ang mga tita ni Skotalu, isang Earth Pony at Pegasus couple, sina Aunt Holiday at Aunt Lofty. Ang magpartner na sina Holiday at Lofty ay isang lesbian couple at sila ang umampon sa karakter ni Skotalu upang siya ay mapanatili sa Ponyville sa alip na bumalik sa kanyang mga magulang sa Sri Lanka. Dahil inampo ni Aunt Holiday at Aunt Lofty si Skotalu, ay may pagpapatuloy niya ang kanyang trabaho kasama ang Cutie Mark Crusaders. Number 8 Ang ikawalo ay mula sa she and the Princesses of Power. Napakaraming ring queer characters sa show na ito at isa sa episode na pinamagatang Return to the Fright Zone ay nabida ang isang lesbian at queer couple na si Nespinirella at Detosa. Ang magpartner na ito ay isang married couple at naipakita sa show ang trato ng isang queer couple sa isa't isa na halos kapareho lang din naman ng masayang nagmamahalan na magpartner na babae at lalaki. Si Spinarella at Itosa ay laging nag-aasaran ngunit sila rin ang sandigan ng isa't isa. Alam nila ang kalakasan at kainan ng bawat isa at nang kinailangan iligtas si Itosa ang kanyang asawa mula sa mind control power ng karakter na si Horde Prime ay sinugo niyang si Spinarella na ang maglilinis ng kanilang tahanan habang buhay. Naroon ang kapilyohan, ngunit ginawa pa rin ni Tosa ang lahat upang mailigtas ang pinakamamahal niyang asawa. Isang ideal ni relasyon para sa karamihan ang ganitong relasyon. Number 9, sunod ay mula sa cartoon show na Loud House. Ibibina natin ang episode na L is for Love na lumabas noong 2017. Sa sampung magkakapati na babae ng Loud Family, Maaring mayroong kahit isa sa kanila ang hindi straight o isang queer. Madalas ay ganito sa malalaking pamilya. Sa episode na L is for Love ay napatunayan na mayroong queer sa magkakapatid na Loud at iyon ay si Luna Loud. Ang episode na ito ay tungkol sa pagkakaroon ni Luna ng crush sa kaibigang si Sam at si Sam ay isa ring babae. Napaka-cute ng episode at tila ba walang diskrepinasyong ipinakita tungkol dito. Na-confirm din mula sa creators ng Loud House na ang karakter ni Luna Loud ay isang bisexual. Number 10 Ang uli ay mula rin sa Loud House. Ang detaling ito ay alam ng lahat ng Loud House fans. Maging ng mga manonood na minsan lang napapanood ang cartoon show at hindi talaga fan, ang best friend ni Lincoln na si Clyde ay mayroong gay dads. Tama, dalawang lalaki ang magulang ni Clyde. Magandang representasyon ang pamilya ni Clyde maging ang pamilyang nabanggit kanina na mula sa Doc Max Stuffins dahil magiging aware ang mga manonood, lalo na ang mga bata na mayroong ganitong uri ng pamilya. Na mayroong pamilya na hindi nanay at tatay ang magulang kundi dalawa ang nanay o dalawang tatay. Sa panahon ngayon kung saan unti-unti nang natatanggap ng buo ng lipunan ng LGBTQ plus community, nagiging bukas na rin ang karamihan na sa ganitong uri ng pamilya at sa LGBT couples, na nag-aampo ng mga bata upang bumuo ng sarili nilang pamilya. Sa dinami-dami ng mga bata sa ampunan at napakaraming LGBTQ couples ang nais magkaroon ng sariling pamilya na may maisabatas na na maaari silang mag-ampon upang mabigyan ng pagkakataon ng mga bata sa ampunan na magkaroon ng magulang. Hindi man ang tipikal na nanay at tatay pero mga magulang na handa silang mahalin at alagaan. Bukod sa mga nabanggit, may alam ka pa bang LGBTQ plus characters sa mga napanood mong cartoon shows? Bira lamang na makakita ng cartoon shows na mayroong lantad at bukas na representasyon ng mga miyembro ng LGBTQ plus community. Iyon ay marahil na hihirapan ang mga creators na ipakilala ang LGBTQ plus community nang hindi nababanggit o na isasama ang konsepto ng sexual intercourse. Ito ay dahil tabu o isang controversial na usapin ang pagtatalik lalo na kung ang bata ang manonood at makikinig. Siguro ay dahil din sa diskriminasyon sa komunidad at sa stereotypes sa paligid na ginagawang katatawanan at itinuturing na kasalanan ang pagiging miyembro ng LGBTQ plus community. 
malaking improvement at progress na nagsisimula na isamang konsepto ng community sa mga cartoon show upang masira at matuldukan na ang diskriminasyon at masamang impresyon habang bata pa lamang.